mag u gees welkom wees vanmorgen. Abba, mag ik kom doen nie, dit wat u hart vind om te doen, het stel te staan bij elke persoon vanmorgen. Ik bid nou, Vader, dat u elke in zijn gedagtes gevangen sal neem, elke storm sal stil maak. O gees van God, u so welkom. U so welkom, Heere. In Jesus naam. Groot handeklap. Wow, 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 wow. Sjo. Ek wil rarig vir julle sê vanmorgen dat um, ek kan die eenheid tussen julle optel en ek kan sien waarmee en waarmee julle bezig is en hoe julle die Heere eer. Ek eer die Heere vir hierdie groep. As julle prijs en worship aandeed, asjeblief nooi my ook. Wel dan, ons eer die Heere. Ek sien jou dan. Ek sien jou dan. Yes, nee, dit is next level. Mm, dankie Heere. Wel die van julle wat my nie ken nie, ek is Liesel, ek is ingevoer van Pretoria af. Maar ek moet sê, ek voel ons soos een familie lid hier so by die gemeente. Dankie vir julle oop harte, Jack, dankie. Um, dit is altyd vir my voorig om hier te kom keier en... Um, Ja, ek sê die kerk voel vir my soos een, soos een huis en die gemeentelede voel vir my soos familie. So dit is altyd vir my lekker om hier te kom keier. Ek wil vir met julle iets deel um, wat my baie na in die hart leem, baie swaar op my hart druk. En ek denk ons sien hierdie goed maar net, ach, dis net oké. Okay. Maar ek denk nie ons is meer so oké okay, soos wat ons gedink het ons is nie. Jy sien, ons kom op plekke en dan maak ons beloftes aan mense en ons sê, ek is hier as jy my nodig het, moet nie worry nie, ek het jou rug, as jy koud kry, sal ek jou warm maak, en jy weet, ons maak beloftes en ons sê goed, en dan kan ons nie daarby hou nie. Dan wil ek vanmorgen kom en sê, is jou woord nog jou eer? Is jou ja nog jou ja en jou nee nog jou nee? Kan jy waarachtig, by jou woord hou, by jou belofte hou, en dan praat ek nie van, om dit aan iemand anders te doen nie, maar ook aan jouself. Want jy sien, ons gee so baie, en ons doen so baie vir ander, maar as dit kom by onszelf, dan skeep ons onszelf af. Dan verander ons van plan, om, om ander te help. Ek het die ding wat ons sê, by ons huis is charity begins at home. And as for me and my house, we will serve the Lord. En as ons die ding kan verstaan, sal ons oké okay wees. Gaan ons eindelijk meer as oké okay wees. Want jy sien, ons woord is ons eer. Die belofte wat ons aan mekaar maak, is die woord wat staande bly. So in die week, eindelijk al laas week, um, in my stilte tyd, stoei ek, en die Heere geef my 1 Johannes, wat sê, as ons sê, dat ons geen sonde het nie, mislei ons ons self, en die waarheid is nie ons sin nie. As ons ons sonde belei, hy is getrouw en rechtvaardig, om ons sonde, om ons sonde te vergewe. Jy sê, en al wat die Heere van my en jou vrouw vermoor is, net om oor te gee, net om ons sonde te belei, want hy weet in elk geval, hy weet in elk geval wat in jou hart aangaan, of voor jy dit bedink het, of voor jy dit nog uitgevoer het, weet God alreeds waarmee jy bezig is. So nou sit ek in my bidkamer, en ek dog, Heere, kom dier soek my hart, want ek is een ou wat, as daar konflik is, om, om nie eerst te sê, Heere, asjeblief, werk nie met Susans hart nie. Ek sê, Heere, kom dier soek my hart. Kom dus, Kom dier soek eers my hart, voor ek iets sê of iets doen. Want jy sê, ons is mos nooit skuldig nie, ons, ons blijm shift mos amal. Jy weet, Eva het gesê, dis die slang, en, en Adam het gesê, jyre, die vrou wat jy vir my gegee het. Ek 
denk as, as Eva net erken het en Adam sy voet neergesit het, was het soveel makkelijker. En dis waar ons nog steeds vandag is. Ons sikkel om, om beheer te vat, ons sikkel om te erken as ons fout gemaakt het. Ek wonder, ek wonder hoe iemand wat letterlik dier Jesus uitgekies was, saam om geloop het, saam met om geëet het, saam met om wonderwerke sien gebeur het, hoe kon hy Jesus verraai? Hoe kon hy? Die ene wat die naast aan Jesus was, hoe kon hy om verraai? En dan wil ek vanmorgen vraag, jy wat vanmorgen hier sit, hoe kon jy? Hoe kon jy? Hoe kan ons onszelf verraai? Ons hoef nie eers iemand anders te verraai nie, ons verraai sommer onszelf, om nie by ons woord te hou nie. En ek sal my binnenkamer bezig en ek, En ek dink by myself, ek is somme jaloers op die verhouding wat Judas Iscariot met Jesus gehad het. En ek is jaloers op, op dit wat hy gesien en ervaar en beleef het. Een intieme persoonlijke verhouding met Jesus. Hy wat geweet het, wat van Jesus hou, wat hy eet, waar hy gaan, wat hy doen. En ek wil uitskree, Judas, hoe kon jy? Hoe kon jy dit doen? Hoe kon jy dit doen? Ek dink net, hoeveel preke en wonderwerk het Judas aan skou en, en wat het hy daarmee gemaakt? Wat het hy daarmee gemaakt? Die liefde, wat hy van, die, van sy vader mee gedeel het, en Judas gaan en, en verraai die ene wat hom gekies het. Die ene wat, wat Jesus potentiaal ingesien het. Ek wonder hoe kon Judas dit toegelaat het, dat Jesus voor hom kniel in sy voete was. Het hy nie skuldig gevoel, het hy nie skaam gekry nie? Hoe kon hy weggestap het van daai intieme oomlik met Jesus, reg in die Satanse se web in? Wat sy kees het hy gemaakt? Hoe kon hy homself verraai, voor hy Jesus verraai het? Want jy sien, Judas het eers homself verraai, om nie by sy woord te hou nie, en toe verraai hy Jesus. Hoe kon Judas het oor sy hart kry om met die soldaat in die tuin in te gaan waar hy geweet het, Jesus gaan daar wees en om te bid. Hoe kon hy dit doen? Hoe kon hy voor Jesus staan met bedrog in sy hart? Hoeveel keer staan ek en jy met bedrog in ons harte voor mense? Hoeveel keer staan ek en jy voor een speel met bedrog in ons hart oor hoe ons oor ons self voel? Hoe kon hy dit doen? Jesus aan die een kant, Judas aan die ander kant. En dan, die intieme soen, om Jesus op die wang te soen, om om nader te trek, om het dolk in sy hart te druk. Hoe kon hy dit doen? En ek besef, Maar wie is ek om te praat? Ek liesel met my eie Judas hart. My eie asem, wat reik na bedrog en welis en leens. My eie asem, wat, wat stink. Na verraad. My mens wees, wat oorheers word dier die vlees, wat smag na meer as wat ek het of nodig het kon ek soos Judas my rug op myself draai. Die ene met wie ek al die jare pad stap, die diepste geheime mee deel, en myself so goed ken. Wat het dier my kop gegaan? Wat het ek gedoen om my rug op myself te draai? Om die leens te gloe, om te dink ek is nie goed genoeg nie. Om die leens te gloe, om te sê ek gaan het nie maak nie. 
en ik verraai mijzelf. Waar het mijn leven verkeerd begin gaan? Judas, jij die ene wie Jezus vertrouwt het om die beersie te dra, is dit waar jou gulsigheid vandaan kom? Jij wat samen met Jezus geloop het en wonderwerke sien gebeur het, is dit waar jij jaloers begin raak het? Toe jy sien dat Petrus saam met hom wandel. Maar Judas, onthou jy, dat het hulle kese was om saam met Jesus te loop. Hoekom raak ek en jy vernein oor mense wat jy verskom in die lewe, omdat ek en jy sit waar ons sit? Dan raak ons opstandig en vernein oor die gins en die sien wat op ander is. Judas is dit waar jou jaloezie begin het, omdat jij gekies het om die minstuk in jou hand te vat. Jij wat so seinig was oor die nardes olie, wat Maria met haar eie geld gekoop het, en wat self gekies het om die olie op Jesus uit te giet, wat het het met jou te maak? Maar Judas, wees ek liesel om jou te oordeel vanmorgen, want jy sien, ek is self seinig met Godse geld. Ek gee, net wanneer ek wil. Ek gee, net soveel ek wil. Want ek moet toch oorhou, want die maand is lang. Want jy sien, Judas, daar verraai jy weer God, om te sê, ek vertrou nie die Heere om dier te kom met die maand nie. Wees ek om Judas te oordeel. Judas, het jy God gevra vir raad, vir leiding? Of volg jy nog steeds jou eie kop? Maak jou eie planne en wanneer jou planne nie uitwerkt nie, dan blameer ons God vir dit wat verkeerd gaan in ons lewe. Of kies ek en jy vanmorgen, om waarachtig voor God te kom staan en sê, Heere, vergewe my, want ek weet nie wat ek doe nie. Judas, ek wonder hoe lyk jou Judas hart, hoe lyk jou Judas hart, wanneer jy, wanneer jy voor my staan vanmorgen. Wat bedink jy? Wat spreek jy? Wel, ek besef, ek het ook maar een Judas hart met die selfde probleem. Hierdie inhaligheid, jaloesie en afgins van my. <laughs> Judas, jy wat uitgekies was, een van twaalf. Judas, jy het die span gehaal. En nog steeds was dit nie genoeg vir jou nie. Ek en jy wat vanmorgen hier sit, is dier God gekies en nog steeds is dit nie genoeg vir ons nie. Wat meer wil ons hee? Wat meer soek ons in die lewe? Ek moet my Judas hart. Opinies maak nie meer saak nie. Maar ons gloe die leens. Hoe het jy gevoel toe, toe jy ontklee is, dier jou sonde, Judas? Ek kan nogal self daar in daarmee identificeer, hoe dikwels sondig ek nie ook nie, en dan word ek aangekla, en ek probeer dit verbloem, so niemand moet weet, ek is ook een sondaar nie, want wat jy hier sien, lyk nogal aantrekkelijk, maar met wat ze bedrog om my hart loop ek rond. Jesus weet alles, ons opstaan, ons slaap, ons denken, ons begeertes, Ek was al so baie te leergesteld in jou, Judas. Jy wat jouself een disciple, een kind van God genoem het. Doordat ek aan myself begin dink, en by, besef my asem reik na verraad, dat jy Lucie en haat, lyk my ek het ook maar een Judas hart. Het jy rarig gedink dat jy die minstukke, een oomlikse plezier vir jou sal wees en daarna, 
gaan ek en jy onszelf uitverkoop aan die wereld en die wereldse systeme. Geld najaag, mammon dien. En eindelijk vergeet waar die geld vandaan kom. Hoe lang sal die minste ke gehou het? Hoeveel keer het ek self al my siel verkoop vir die wereld en die wereldse systeme? Hoe hard loop ek nie ook maar achter mammon aan nie? En dikwels verruil ek self, my eie godlikheid, my eie, my eie christenskap, vir die leens van die vijand. Jette Judas, ek besef vir ochend, ek en jy kan nog een lekker saam praat. Ons kan nogal saam gesels. Want eindelijk is ons maar die Misschien het jy ook met jou oor op die grond geloop, bang Jesus, kyk jou in die oor. Misschien lig jy ook nie jou ken nie, want jy is bang wat mense in en dier jou gaan sien. Leens vertel, totdat jy jouself begin gloe. Jesus ontbloot jou, maar nog steeds, nog steeds draai hy sy wang, dat jy hom kan kus. Net soos jy, draai ek ook my wang, Ek het ook maar een Judas hart. Niks meer, niks minder as Judas nie. Ek weet die wereld skuld ons niks, Judas. Ek en jy skuld die wereld iets. Die verskil wat ek en jy daar buiten wil sien, ons is die verskil. Ons is die ene wat die verskil daar buiten moet gaan maak. Nee, die wereld gaan nie vanzelf verander nie. As ons een verskil wil sien, dan moet ons die verskil gaan maak. Ek dink Jesus was al baie bedroef oor my, en my twee gesig lewe. En toe raak ons spuit, en toe is dit te laat. Maar ek wil vanmorgen sê Judas, dat die oomlik toe jy Jesus verraai het, en na die volgende dag gestarf het, was jou naam op sy lippe, was jou hand al reeds, ach jou naam al reeds in sy handpalms gegrafeer. Toe is sy laaste asem uitblaas, Judas, toe was jou naam op sy lippe. He did it for you. Ten spuite van die feit, dat ek en jy om verraai, om verloon, En ons raak spuit oor dit wat ons nie meer kan verander nie. En ons weet, die loon van die zonde is die dood. En ek, en ek sien hierdie, hierdie geestelike dood in my, in my geestes oog. En is te laat. Jou grootste fout, Judas, was nie om Jesus te verraai nie was ook nie om een verbond met die vijand te sluit, die oomblik, toe jy Jesus verraai nie. Die grootste fout wat jy gemaakt het, was om nie te repent nie. Want jy sien die oomblik, wanneer ek en jy belei, en ons gee die, die situasie, die, die probleme naam, is wanneer ek en jy waarlik vrykom. Maar ons is so bang. Ons is so bang om dit wat een berg voor ons is, een naam te gee, vrees, noem het by die naam. Denk self hoe ek in opstand kom, oor goed en dinge wat nie in my leven inpas nie. So paar jaar terug, word ek een ochend, een ochend ook wakker word, kry ek een WhatsApp en ek maak my phone, en ek kry een doodstreigement. Ek word ijskoud. 
en hier die persoon sê vir my, ek sal vir jou doodmaak, ek gaan jou uithaal, die negerier sal jou nie eers kan red nie. Weet waar jy bly. En ek doe gejere wat dit ons sê. Wat gaan ek doen? En ek WhatsApp iemand, um, wat ook in die bediening is, en die persoon sê vir my, gaan dadelijk politie toe, gaan maak ek klag en ek, my man sê vir my, wat gaan jy doen? Ek sê, wat gaan Jesus doen? <laughs> jy sê, Jesus het tot sy wang gedraai vir Judas, en hy het geweet sy einde het aangebreek, en ek het gesê, ek gaan niks doen nie. Ek gaan niks doen nie, ek gaan nie die hek dophou nie, ek gaan nie wegkryp nie, ek gaan nie bang wees nie. Want Judas het homself ontklee en hy gaan homself hang. Baar weke terug, kry ek een WhatsApp, jy is die mens houde van om my te WhatsApp, dit is verskrikkelijk nie. En ek maak hier die WhatsApp oop en ek kry een boodskap en hier die boodskap gooi vir my 180 grade aan ek kan pofader toe. En dit breek my, dit ruk my. Want die Judas het my verraai. Die ene wat die naast aan my was, het my verraai, sy het my uitverkoop. Ek denk, jyre, ek stap hier uit vandag oom. Van die Heere en sy bediening wil ek niks weet nie, ek is klaar, ek stap uit. Want as dit is wat, wat mense na by ons doen, wat dan? Waar is ons veilig? En ek gaan bad en ek huil en ek huil voor die Heere en ek sê ek is klaar met die bediening, ek stap uit. En ek weet ek het vijf consultaties die dag. En ek denk Heere, dit is ok, ek gaan hulle vinnig doen. Want ek het moest nou die handdoek ingegooi. Jy weet moest as jy resign, dan kan jy nie wacht om uit die plek uit te kom nie. So ek het nou geresign en ek wacht nou, ek wil chayla. En ek weet die eerste afspraak is 8 uur, my laaste afspraak is 4 uur. En toe ek uit die bad uit klim, toe sien ek, joe, my laaste drie afspraak het gekanseleer. En ek dacht, ja, jyre, dit klink fantasties, Netflix, popcorn, hier begin my leven nou. Ek gaan op die bank leen, ek gaan popcorn eet. Want nou is ek gat vol. Acht uur sê sê, kom, ek werk om dier. Tien uur sê sê, kom. En die Heere sê vir my, jy het gewat? Jy wil wat gaan doen? Ek sê, Heere, ek wil gaan popcorn eet. Jy moet vannacht maak jy so vandag. Ek is honger, ja. So die tien uur sessie kom en die tien uur sessie sit voor my en ek, en ek begin met die berading en, en ek sê vir die persoon, maar kom sit hier so, waar ek gewoonlik die mense laat sit. En dan denk ek, oké, okay, ek gee uur, dan sit twaalf uur, dan wil ek, want ek nou die hele vrijdag klaar. Morgen bedien ek by dames thee, dan sit nou klaar, dan sit nou die afsluiting van nou as ministry, nee. Langs door die kort, ek voor die vrou gaan staan, Toe val sy in die gees. Ek trek haar op en ek bid weer en boep, sy val sy in. Ek toch, jere, rarig. Ons het ons nou nie hierdie afgespreek nie. Ons het ons nou eindelijk gesê, hierdie gaan een vinnige sessie wees. En die volgende oomlik begin daar een ding te manifesteer en hy begin op my te skree. En toe weet ek, Judas, jy wil wat? Nie jou wil nie, maar my wil. En die Heere kom en hy, hy kom doen iets in my mens wees. En ook om vertel ek vir jou hierdie story van more. Want per taai keer het ek en jy ook een Judas in ons leven nodig. Om ons te ontkleen, te ontbloot en net weer wakker te maak om te sê, hy word wakker. Dat is iets in jou gedeponeer wat God wil gebruik. En ek het besef dat as die situasie nie gebeur het nie, het ek uitgemis op wat die Heere op die oomlik in my binnenkamer kom doen het. Saterdagse dames die precies die selfde, ek gaan staan net voor een vrou, nie eers aan haar geraak nie, en daar manifesteer een ding. En die Heere sê, jy wil wat gedoen het? Ek sê, Heere, ek wil die dien. Heere, hier, hier, hier moet die goed nou gebeur. Heere, 
Waar staan jij? Is jij die verraaier? Of word jij verraai? En zou dit wees, wat doen ik en jij daarmee? Wat doen ik en jij daarmee? Je ziet, want onthou nie, die vijand gaan jou niet ontkleeën of ontbloot nie, want hij wil niet hee, jy moet groeien. nie. So, een uh, uh, Judas wat ons kom verraai, maak ons eindelijk vry en los, om dieper te bewegen om. Die ouwe het vir my die, <laughs> hy het nogal sy naam, sy naam daar gesit, was niet eers een anonymous ding nie, Hy het een paar jaar terug sy hart vir die Heere gegee. Wat so gebeur het as ek een saak teen hom gaan maak het? Hoeveel skade kon ek gedoen nie dan? Het die persoon wat my, wat my verraai het, weet sy dit? Wat gaan ek om te doen? Niks. Is nie my battle nie. En dan kom ek by dit om te sê, Hoeveel keer verraai jij jouzelf? Hoeveel keer verraai jij eindelijk jouzelf? Is jouw woord nog jouw eer? Kan jij nog een belofte maken en ze belofte maken schuld en bereis schuld hou? Of begin ons nou te manipuleren schuldig te voel? wil vanmorgen vir julle sê dat jy hoef nie gekwalificeerd te wees om dier goed gebruik te word nie. Hy kom kwalifaai jou sommer in jou binnenkamer, in jou gebedstijd. Mooses het gedink, hy gaan, hy gaan weg hard loop. Jy het om gekies. Jy het geweet, nog voor Judas om verraai het, nog voor Judas het die plannen van jaloezie en gulsigheid bedink het, het Jesus al geweet. Ek en jy het een vrye wil en kese vermoorde. Om te vergewe die wat in ons gezondig het. Om los te maak, vry te kom, so dat ek en jy kan aanbeweeg in ons leven. God het een plan vir jou leven en ek wil hier met het woord vermoorde. Hy het jou by die naam geroep. Jy is uitgekies, net soos wat Judas uitgekies was, so wat weerhou jou? Iets wat in jou verlede gebeur het, maar ons allemaal het al seer gekry in die lewe. Evers is ons allemaal al verraai en verloon. Ek weet nie hoeveel van jy het al een doodstruigement gekry nie. Jy is op die oomlik, denk jy, jyre, wat gaan hier aan? Hierdie oud, syke April Fools. Maar dis nie in juni, April Fools nie. Of hy, hy is bykie achter, I don't know. Maar jy sien, as ek en jy nie Judas het, wat ons kom uit, uit, uit verkoop nie, wat ons kom ontklee nie, wanneer wil jy opstaan en begin beweeg? Wil jy net bly sit, omdat dit vir jou gemakkelijk is waar jy is? Is dit vir jou genoeg, om met die minne en die biekie tevrede te wees, met die krimmels tevrede te wees? Of vraag jy ook, jyre, sê in my, geef vir my meer, want ek is die kop en die staart nie. Wat jy noem nou weer? Johan, ek wil vir jou sê, die jyre geef vir jou meer as wat jy ooit voor gevraag het. Ek sien autoriteit wat opstaan in jou. Ek sien jou oor wat soos Lazar gaan begin kyk. Heere, gaan vir jou goed openbaar en moet nie bang wees nie. En jy hoef het ook nie met amal te deel nie. Want soms is het net vir jou self. Maar ek sien hoe jou oos is laasaar begin beweeg. De aansien. Die Heere wil vir jou die aansien begin wees. Daai wat jy gedink het nie moendlik is nie. Hou jou oor op, Heere. En jy gaan verstom staan. En ek wil vir jou sê, jy hoor raag. Jy daar staan en ek kyk vir jy sê die Heere, ek moet vir jy sê, jy hoor reg. Moe nie dat enige iemand vir jou anders te vertel nie. Jy hoor reg. Amen. Ok Heere. Ok Heere. Ok Heere. Ek wil ek wil vanmorgen vir jou sê, is that God is taking you deeper. 
He's taking you deeper into the holy of holies. Ek sien net hoe die Heere jou net gaan uittrek in situasies en omstandighede en jou net op een ander plek sit en jy gaan denk, Heere, hoe die die gebeur? Heere, ek het jou hart raak gesien. Ek het jou hart raak gesien en ek sien jy het baie ouwe gekry. Jy was ook al verraai, jy ken dit. En die Heere sê, dit is ok, want hy het toegelaat but he's taking you out of situations, and I, and I sit you up a plaque, but I weet you veilig sal wees. Maar ek sien net die holiness, ek sien net hoe die klaar of witnesses instap, die oomlik wanneer jy in jou binnenkamer ingaan. Die Heere is bezig met jou, ek wil vir jou sê, die Heere is bezig met jou, jy gaan goed begin sien en ervaar, soos nog nooit tevoor en nie. Die Heere is bezig met jou. Amen. Amen, dankie Heere, ons maak het vast in jou geest, Heere, ons maak het vast in die naam van Jesus. Dankie Heere, geen woord, geen droom, geen begeerde sal by hom gesteel word nie. Dankie Heere, ons eer jy in Jesus naam. Dankie Heere, dankie Jesus. Jy sien, as ek en jy verwachting het, is wanneer God opstaan, en hy kom staan in ons midde, en hy kom geef ons die begeertes van ons harte. Hy kom geef ons die begeertes van ons harte. Die Heere het jou hart raak gesien, Andrei. Die Heere ken dit, en hy weet. En hy sê, ek kom, ek kom maak jou hart gezond. Hy sê soveel so, dat jy weer kan begin leef. Ek sê, nou kom die Heere, en hy kom skit jou af vanmorgen. Hy kom al die versleete jas van jou af. Want jy die leens begin geloof, en I'm not good enough anymore. En die Heere sê, ek rig jou op. Ek rig jou op as koningpriester en profeet van jou huis. Die seer is nou klaar. Die seer is nou klaar. Ek breek die vrees oor jylle twee kinders. Ek breek vanmorgen die verwarring wat in jylle gees ingekom het. Die vijand sal nie verder kom steel by jylle in die naam van Jesus Christus. Nou mo. Nou mo. Wat is jou, wat is jou kindse naam? Wie? Theo. Staan vir my. Dankie Heere. 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 Vader, ek ombreek alle vrees oor hierdie kind vanmorgen. Alle vrees sal gaan in die naam van Jesus. Al die leens al die die seer in jou hart, ek kom ook het krachteloos in die naam van Jesus, hier die herstel, geesiel en lichaam recht nou in Jesus naam, release, dankie Heere, alle vrees sal gaan, in Jesus naam, Heere sê, jy gaan nou kai wees, Heere sê, dit gaan nou kai wees, jy hoef nie te vrees nie, Amen, Jy sien, per die keer as ons ons self verloon en ons self verraai, is dit die desperaatheid uit. So ek wil vanmorgen vir jou vrou, hoe desperaat is jy wat vanmorgen hier sit? Hoe desperaat is jy vir oorwinning? Hoe desperaat is jy vir dit wat jy weet God vir jou wil doen? Hoe desperaat is jy? Is dit van die staan vir my? Staan vir my? Ek wil, ek wil die, die modder van jou voete kom afhaal vanmorgen. Ek wil jou kom losmaak uit dit uit wat jou vastgehou het, wat vrees en verwarring oor jou gebring het in die naam van Jesus. Ek maak het nou los in die naam van Jesus. Dankie Heere. Ek wat nou beheer oor haar gedagtes en haar emoties, maak los, ek maak los al die die leens. Het die mismoedigheid sal gaan, mismoedigheid sal gaan in die naam van Jesus. Dankie Heere. Mismoedigheid sal gaan. Dankie Heere. Ook hier, die mismoedigheid sal gaan. Ek sien, jy kom op een plek en dan as die mismoedigheid instap, dan kan jy nogal vir een rikkie daar blij. En ek voel net, die heren sê die oomlik wanneer die ding in jou deur kom klop, is wanneer jy moet reageer. 
moet nie daar, moet nie eers die deur oopmaak vir mismoedigheid nie, want die vijand wil steel by jou, die vijand wil steel by jou, skit af jou voete, skit af jou voete en beweeg aan, in Jesus naam, dankie Heere, dankie Heere, dankie Jesus, dankie Heere, Voor baie lang wacht jou by Heere en jy wacht in ons goed in jou hart en begeertes. En die Heere sê, ek het jou hart raak gesien en ek kom gee vir jou die begeertes van jou hart. Ek gee vir jou die begeertes van jou hart. Jy het al opgegee en gesê, Heere, jy vergeet elke keer van my. Heere, jy vergeet van my. En ek sien, nou sit jy in jou heel by die Heere en jy probeer deerdruk en jy hoor nie meer nie en jy ervaar nie meer nie en die Heere sê, Het was alles leens van die vijand. Hy sê, maar kom stof jou af vanmore. Hy sê, nou kom, kom raak jou aan en die vier van God in jou sal weer begin brand. Die heren gaan jou weer aan die brand steek. Precies soos wat het was. Because you have been called by name. Jy is geroep by jou naam. Staan vir my. Dankie Heere. Dankie Heere. Dankie Jesus. Dankie Vader. Dankie Heere. Vader, ek kom geef al die begeertes van die hart van moore. Jy maak los al die leens, al die leens in Jesus naam. Release right now, dankie Heere. Al die seer, al die seer, release right now in the name of Jesus. Dankie Heere, ek breek die seer. Ek breek die seer in die naam van Jesus. Hier die alleenheid, Heere, ek breek die alleenheid. Voel vir jou of jy alleen dier die lewe gaan. Ek breek dit in die naam van Jesus recht nou. Release, maak los, maak los, maak los. Dankie Heere, maak los. Dankie Heere, dankie Heere, dankie Heere, dankie Heere, release right now in the name of Jesus, dankie Heere, release, dankie Heere, release, 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 dankie Heere, release, maak los, dankie Heere, dankie Heere, dankie Heere, ek breek elke leen, elke leen, elke leen oor jou leven, jy is nie alleen nie, jy is nie alleen nie, dankie Heere, dankie Heere, jy maak vol, in Jesus naam, He's going to restore alles wat die vijand vir jou gesteel het. Amen. alle verwarring wat in jou gees ingekom het. Elke vorm van verwarring in die naam van Jesus maak ek nou los. Ek breek die leens wat die vijand vir jou kom vertel het. Heer, ons maak om nou vry daarvan in die naam van Jesus. Ek verbeheer oor jou gedagtes en jou emoties. Ok, Heer. Ek verbeheer oor jou gedagtes en emoties in die naam van Jesus. Ok, Heer. Release. Ok, Heer sien jy het jou hart so toegemaak jy het soke lekke mire om jou gebouw en die Heere sê ek kom en ek kom breek al die mire by jou af jy het mire gebouw om jyself te beskerm en dis ok, ons allemaal doen dit en die Heere sê ek kom breek die mire af leens geglo om te dink jy is nie goed genoeg nie, die Heere sê daar is ook een leen hy sê want jy is goed genoeg Ek sien, jy gaan eendag baie suksesvol wees in die, in die lewe. Jy het een visie en jy het een droom in jou en een plan en dis Godse droom en plan wat God in jou hart kom sit het. Ek wil vir jy sê, hou vast daaran. Moe nie dat mense kom negatief inspraak maak of jou droom en jou visie kom steel nie. Hou vast, want jy gaan baie suksesvol wees eendag. Baie. Baie. Ek sien oorsee. Ek weet nie of jy oorsee wil gaan nie en of dit een droom is, maar ek voel jy gaan oorsee gaan en die Heere gaan jou daar stuur om, dit gaan soos een ontdekkingsreis wees, jy gaan daar gaan om ondervinding op te doen, jy gaan baie suksesvol wees, bewaar jou hart, moe nie die leens van die vijand geloo nie, kai, dankie Heere,
sê, die Heer is getrouw in hy. Hy ken ons begeertes. En voor ek en jy dit kon bedink het, het al reeds dit gebewerkstallig in die gees. En dis wie God is. Dis wie God is. Wat is jou noem nou nie? Branding, jy is mos Engels. Maar jy weet as jy jimmel te wil gaan met jou Afrikaans praat nie. Grappig. Weet jy wat, ek voel nie, daar is een nieuwe seizoen wat vir jou kom. Daar is een nieuwe ding wat in jou geest begin stuur het. En ek sien hoe is jou aan die brand vir die heren, jy is so hoop al die kie. En die heren sê, ek gaan jou gebruik en ek gaan jou uitstuur, daar waar jy gedink het, jy nie sal gaan. En jy het gedink, dis nie, dis nie waar jy jou self sien nie, maar dis waar die heren jou sien. Ek sien die heren, trek jou so bykie uit jou comfortzone uit. Ek sien jy kan nogal makkelijk in die comfortzone inbeweeg. Ja, jy hou nogal daarvan nie. <laughs> en die heren sê, ek gaan jou uit jou comfortzone uit al, want ek wil hier jy moet sien wat hy in jou gedeponeer het. Amen. Amen. Ok, Heere. Ok, Heere. Wie eens ons het die weisheid gehad wat oom het? Ek denk as oom sy binnenkamer kon praat, sal die bevrijding in die wereld niet so gebeur het. Baie weisheid, baie inzig. Baie inzig. En ek sien nu, bepeins oom dag en nacht oor woord oor bepeins goed wat die jere jare terug in oom sy geest kom leed, waar oor oom nog steeds bepein. En ek wens dat die jeug van vandag kon beleef en ervaar dit wat oom al in oom sy binnenkamer beleef het. Want die mense sien dit nie meer nie. En ek wil nie bid en vraag jere dat die oom hierdie oom nog sal gebruik dat sy daar verleng mag word in die naam van Jesus. Dat oom sal leer die wat geleer moet word, want dis nodig in die tyd soos nou. Hulle moet die waarheid oor oom. En ek weet, baie mense hou nie daarvan as oom die waarheid praat nie, maar dis nou maar hulle probleem. Maar die Heere het oom geroep om die waarheid te verkondig en dis wat oom doen. En mag die mag die volgende generatie die waarheid uit oomse mond hoor. Ek bid Heere, dat hy sy leven sal verleng om die waarheid te bring naar die tafel toe. dat dit jou nieuwe seizoen is wat aangebreek het wat die Heere rarig vir jou nieuwe goed kan gaan kom wees en openbaar ek voel ook dat al goed in jou binneste is soos woord wat soos profeties, jy gaan net loop en profeties begin sing en dit gaan al hoe meer gebeur en jy gaan die atmosfeer begin verander met jou profetiese muziek Heere maak jou tong los vandag Ek sien hoe loop jy in jou huis en jy begin sing en die woorde maak nie vir jou sin nie en dis, dis ok hy. Want niemand hoef dit te verstaan nie. Jy is een atmosfeer shifter. Jy is een atmosfeer shifter. Heere, dankie vir die salving wat op sy lewe ris. Mag jy om meer en meer gebruik, Heere, Heere, mag dit wat jy in hom gedeponeer het, meer word. Heere, want dit is een hart en sy passie. As hy kan op een werk en dit kan doen, Heere, sal hy baie gelukkig wees. Heere, geef hom meer, meer, Heere, salf sy lippe. In Jesus naam. Ek sien vir jou. Wat is jou naam? 
Sai prais di jara. Prais di jara. Dank je, jara. George en Leon, dan gaf vir my, staan vir my op jylle toe, ja. Kom staan sommer vir my hier buiten. Kom staan hier sommer van. Halleluja. Ok, jylle. die verwerping, die verwerping, ek breek dit in die naam van Jesus Christus oor op en in jou leven in die naam van Jesus, maak los die leens in die naam van Jesus. Dankie Heere, die Heere kom roep vandag sy verloore sien terug huis toe. Yes Lord, yes, jy is nie een vaderloose kind nie, jy is een kind van God. Heere, jy kom raak om aan, Ek breek die angst in jou hart. Ek breek die angst reg nou in die naam van Jesus Christus. Ek breek die leens in die naam van Jesus release right now. Release, maak los. Maak los. Maak los in Jesus naam. Lord, ok Heere, ek breek die weeskind, verloore sien titel, woorde wat oor sy leven gespreek is, van he's not going to make it, he's not good enough, I rebuke that in the name of Jesus. Ek trek om uit zwaarmoedigheid uit. Ek trek om uit armoede uit. Ek trek om uit slechte gewoontes uit in die naam van Jesus. Jy het gesterf vir hom. Jou naam, jou naam was geroep. Jou naam was uitgeroep. Jesus het ons hem uitgeplaas het. Dankie Heere, ek breek die vrees nou in jou, in die naam van Jesus, die die angstigheid sal gaan. Release right now, in the name of Jesus. Dankie Heere, ons render. Release. Release, 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 in Jesus name. Right now, yes, release. Ja, sy, ja, sy, vrede, wat alle verstand te boe wagen, in Jesus naam. Hou hom vast, hou hom vast, Hou my soblief vast. Hou my soblief vast. Hou sy jyre. Ok jyre. Ok jyre. Ek breek die verwarring in jou gees. Ek breek die leens in die naam van Jesus Christus van Nazareth. Ek kom verklaar nou die leens van Satan. Die vloeke, die bindinge wat oor jou leven gesprek is. Die afdraaipaakjes, die kortpaakjes wat jy gevat het. Jyre, jy maak hom los. Jy maak hom los, Heere, jy maak hom los in die naam van Jesus, Heere. Dankie, Heere. Jy is nie wie die wereld gesê het, jy is nie. Jy is nie wie wie mense gegloe het, jy is nie. Jy is is precies dit wie God gesê het, jy sal wees. Want jy sien, dis ouwens soos jy, wat nie gekwalificeerd is nie, jy wat nie graad nie, jy wat niks het nie, wie God wil gebruik. Because God can use anybody. En as jy vandag sê, Heere, ek steek my hand op. Kom Heere, en ek kom maak jou vry van alles. En ek kom gee vir jou meer as die twee visies en die vijf broeikies in Jesus naam. Dankie Heere, ek breek elke vloek en binding nou oor jou in die naam van Jesus. Maak het los. Dankie Heere, maak het los. Maak het los. Of in spirit release right now in the name of Jesus. Release, maak los. Maak los. Ja. He's going to be okay because you're going to be okay. Dit begin alles by jou vanmorgen. Jy sien, as die Heere jou kan, kan aanraak en jy jou hart vir die Heere kan gee, gaan die rest in plek val. Want ons is een vaderloose generatie. En God is bezig om die vaders op te rug, so dat huishoudings in lijn kan kom. En die Heere begin vanmorgen by jou. Die Heere begin vanmorgen by jou. Leon, hou hom vast. Drug jy om my druk. Jy sê, die Heere wil vanmorgen by jou begin wat hier sit. Hy wil jou gebruik, jou uitstuur. Hoekom sit ek en jy nog op plekke? En wacht vir ding om te gebeur. As jy goed al moes gebeur het al. Ja. 
hulle gaan meer as elkaar wees. Sien al wat die Heere vraag is, net te bereid wil hulle gehaard, dier wie hy kan werk. En ek wil vanmorgen vir jou sê, dankie dat jy hier is vanmorgen. Dankie dat jy gekom het. Die Heere bring haar stel, oor op en in elke aspek van jou leven. Elke aspek van jou leven. Die Heere kom hier terug vir die vijand gesteed het. En ek sien wat in jou kop aangaan. I want to rebuke that in the name of Jesus. Die vijand gaan nie jou gedagte steel nie. Mismoedigheid gaan nie aan jou deur kom klop nie. om zwaar te kruis verby, om te wonder en te vrees en wakker te lee, al die vraag in jou hart wat onbeantwoord is, is klaar. wat jou so oorweldig, die vrees wat jou vat, wanneer jy die minste verbag in die naam van Jesus. Breek vrees oor jou in die naam van Jesus, release right now in the name of Jesus. Vrees sal gaan, release right now in the name of Jesus, maak los. Ok, Heere. Het vergewe die wat in jou gekom het. Het vergewe die wat jou verraai het vergeef die wat jou seer gemaakt het en te naal gekom het spreek hulle vry en ons maak hulle los van jou af vanmorgen ok heren, maak los bid dat jou hart sal versag want ek weet jy vertrou nie mens het jou al te veel seer gemaakt elke keer as mense sê hulle gaan jou af en kom hulle nie by hulle woord uit nie het al borsike stel afgetrap sê ek om om verander jou hart vermoorde want daar is nog goeie mense daar buiten daar is nog goeie mense breek die moegheid oor jou breek die moegheid vermoorde oor jou in die naam van Jesus Christus en maak jou los daarvan in Jesus naam sal gaan in die naam van Jesus goede sal gaan in die naam van Jesus, die kwaad in jou hart is ok is ok, gaan ok Jesus ok Heere ok Jesus ok Heere sien my na die tyd ok Heere, moet nie gaan nie sien ek en jy moet vanmorgen bereid wees om, as ons hier uitstap wil ons verander hier uitstap om toe te laat dat die Heere ons harte kom verander want ons kan nie die selfde manier hier uitgaan as wat ons ingestap het nie die Heere soek nie dit is al wat hy vraag jou hart vermoorde jou hart jou hart jou hart ok heren ok heren ek sien net hoe blij jy gee vir ander en jy gee en jy gee en jy doen en jy doen en jy is nou al uitgegee en uitgedoen en Jy is nou al op die doorsvloer om te sê, Heere, wanneer is het my beerd? En ek wil vanmorgen kom en ek wil, ek wil saam met jou bid en sê, Heere, that you will come and restore everything. Heere, die moegheid in haar hart, Heere, van 
moedeloosheid, teleerstelling, Heere, dat u net herstel bring. Die moegheid. Dank u, Heere. Ek breek elke leen oor jou leven in die naam van Jesus. Maak los in Jesus naam. Wat beheer oor jou gedagd is. Dankie vader, dankie heren. Die slaaploosheid, die slaaploosheid, hmm. jy weet dat die woord sê, dat ek bedien my geliefd is in hulle slaap. So moet nie, moet nie dat mens en dinge en goed is, jy uit jou slaap uithou nie. Want dis wanneer die heren kom en kom genees en bevry met ons werk. So jyre, ek bid dat jy nou al kop sal stil maak, jyre, alles wat sy berineer, al die vraag, jy kop is vol vraag, jyre, dat sy goeie nachtrust sal kry, sonder slaap hulle. Kruipar gees, jy lindlig om in lijn met die woord in die naam van Jesus. Kom er sal gaan en vrees sal gaan in die naam van Jesus, recht nou. Dankie jyre. Ek is jammer, ek is jammer vir mense wat jy te nagekom het. Ek is baie jammer. Ons vergewe hulle. Ons vergewe hulle. En ek wil ook, soos wat Jesus gesê het, vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle gaan doen nie. Alhoewel hulle weet, maar ons sê hier ons. Kai, vergewe hulle en spreek vry in. dat die Heere sê, ek sien jou hart. Ek sien jou hart. Mense kan hulle opinie sê, maak nie saak nie. Ek en jy kan soms een opinie oor ons self hee. God weet, en dis al wat saak, maak en jy met dit vanmorgen anhoor, dat die Heere sê, ek ken jou hart. Mense's opinies intimideer hom nie, en verander ook nie sy opinie rondom jou nie. Kai. Ja, dank u Heere. Dank u Jesus. Dank u Heere. Sandra, ek, ek ervaar nie dat die Heere sê, ek het jou so betrouwbaar bevind, het baie ouwe gekry, baie ouwe gekry, het het baie zwaar gegaan, En ek sien hoe die Heere vir jou een platform maak, dat hy vir jou jou pad gelijk maak. En die Heere sê, ek kom skit jou af vanmorgen, ek kom, ek kom, kom, eindelijk kom gee hy vir jou nieuwe hart, hy maak nie as jou hart gezond nie, hy, hy gee vir jou een nieuwe hart. Want in jou soor en jou moeilikse tye was hy al wie jy gehad het. En die Heere sê, ek eer jou vir dit. Ek eer jou vir dit. En dier jou gehoorzaamheid, in jou min en jou biekie, was jy gehoorzaam, hy eer jou vir dit ook. En ek wil vir jou sê, dat jou pad van nou af, gaan makkelijker wees, jy gaan gins kry, op plekke, wat jy nooit gedink het, gins jou, na jou kant toe gaan kom nie. Dis nou jou beerd, is nou jou tyd. baie foute gemaakt en jy dier die foute geleer en ek eer die Heere dat jy niemand geblameer het buiten behalwe jou self nie. Jy het nooit ooit geblame shift nie. En die Heere sê dit was jou saving grace. En hy herstel jou hele hart. Hy gee vir jou vermoorde een nieuwe hart. En jy gaan sien wat die Heere in jou leven gaan doen. Jy het gins op jou leven. Hoor wat ek vir jou sê, jy het gins van die Heere ris op jou leven. Swaar is klaar. Swaar is klaar. Dankie Heere. Dankie Jesus. Dankie Heere. Dankie Heere. Dankie Jesus. Dankie Heere. Dankie Heere. Dankie Heere. Dankie Heere. Dankie Heere.
bediening is iets wat in jou hart geplaas is. Mens is in jou hart geplaas, net soos wat die liefde van Jesus in jou hart geplaas is. En die Heere sê, ek stuur jou nou uit. Ek sien baie keer dat jy gedink, dit is nou voorbij, jy moet ook iets anders begin doen, en dan begin jy iets anders te doen, en dan werk het nie uit nie. En die Heere sê, word stil vir my. Want my plan vir jou leven staan nog steeds. Jou bediening staan nog steeds. Ek sien, per ty keer moet ons dier een vier oond gaan, en dier al die goed gaan om by ons roeping uit te kom. in spuite van al die seer en al die dieren wat in jou gezicht toe gegaan het en mense wat lewe beloftes gemaakt het dit maak ons sterker dit moet ons eindelijk een vitamine wees wat ons drijf om verder te gaan en die Heere sê vandag is die dag wat jy jou autoriteit terugneem en jy vat terug wat die vaan van jou gesteel het plus extra en jy gaan doen dit wat in jou hart is en hy gaan voorsien, moet nie dat finansies jou stop om te doen wat jy doen nie. Heere sê, moet nie dat finansies jou stop om te doen wat jy moet doen nie. Hy sê, God kom en hy kom doen die onmoendlike. Hy kom doen die onmoendlike. Hy kom doen die onmoendlike vir my en jou wat, wat gehoorsam en betrouwbaar is. En die Heere het jou betrouwbaar bevind. Hy het jou betrouwbaar bevind op een plek wat niemand anders wou nie. En jy het gedink, jyre, rarig nog, moet ons, en jy het gesê, ja. En dit was vir jylle nie altyd lekker, en dit was nie altyd vir jylle makkelijk nie, maar jy het nog steeds aangehou. En daardier sal jylle beloon word. Daardier sal die jyre jylle gebruik vir die volgende project. Ek sien, dat is een project wat, ek weet nie of dit in jylle harte al reeds begin, steur het nie. Maar ek sien, daar is iets in jylle wat, wat die Heere wil begin om in en dier jylle te doen. Die Heere sê, ek sal jylle, ek sal jylle help, ek gaan jylle leer, ek gaan jylle oprig en toeris. Want jylle is gebore, laai is jy en jou man. Jou man het baie autoriteit, wat was hy? Oké, okay. want ek sien, hy het baie autoriteit. En ek sien, as hy sy voet neersit en hy het een besluit gemaakt, is dit wat hy gaan hou. Sy ja is nog sy ja en sy nie is sy nie en die Heere sê ek eer om vir dit. A journey met die Heere is nie een makkelijke pad nie en ek wil hee jylle moet het vandag hoor. Want die pad gaan nie makkelijk wees nie, maar het gaan nie moeite waard wees. Hou asjeblief aan doen wat jylle doen. Moe nie dat hy droom en hy brandende begeerte in jylle hart nie dood gaan nie. Mok het vir jy sin wat ek vir jy sê een mooie salving op jou leven. Met een mooie hart. Met een mooie hart. Ok, Heere. Al was jy wat ek gesoek het. Wat is jou naam? Ja. Wie? Dylan. Wauw. Wauw, Dylan. Die Heere het jou geroep vir die tyd soos nou. Die Heer het jou geroep vir die tyd soos nou, en ek weet baie keer aan hartelijke jong mense weg, en ek wil sê, ons kan hartelijk, maar um, die Heer gaan jou iwe spoekie, en dan kan jy nie meer wegkom nie. En ek weet, per die keer staan jy hier, en per die keer staan jy daar, en, maar jy weet wat jy weet wat in jou hart is. Terwijl jy daarvoor gestaan het, sien ek jy soos een wilgerboom, wat baie koelte vir ander jong mense gaan bied, wat baie weisheid en inzicht het, en sonder dat jy weet, bedien jy al reeds, sonder dat jy weet, is jy daar vir hulle, en ek wil vir jou sê, kies jou vriende reg, baie keer wat ons kyk, waar ons luister, waar ons uithang, want ek wil vir jou sê, daar is een salving op jou leven, vir nou mag het ook vir jou voel soos niks, Van nou mag het ook voel, onthou my Heere te dien, is nie een feeling nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, die Heere het jou geroep. Jy is geroep vir die tyd soos nou. Jy is die nieuwe generatie wat nou opstaan. Jy weet het. Stop running. Stop running. Want as een passie, een vier binnen jou, 
En het gaan alle meer word en alle meer word. Hoe oud is jy nou? Ja. Prijs die Heere vir jou. Prijs die Heere vir jou. Ek sien dat die Heere met jou gaan begin praat. En hy doen al reeds. En al baie keer maak jy dit stil. Want jy dink is jou eie kop en jou eie stem. En, en jy weet waarvan ek praat. Nee. Ja. En het gaan alle meer gebeur. Ek wil vir jou sê dat jy die Heere sy stem oor jou gaan begin hoor. Jy gaan moet luister, fijn luister. As die Heere sê, links gaan jy links, jy gaan nie rechts nie. Moe nie jou sal verraai nie. Amen. De mooie salwing op jou leven. Bly by die voete van die Heere. Amen. Dankie Heere. Dankie Heere. Dankie Jesus. Dankie Heere. Ons eer jy vader. Dankie Heere. Jou woord is jou eer, en die Heere eer jou vir dit. Ek sien mens fans gevat as jy iets vir hulle gesê het, wil ek in hulle staart te wip, maar jy hou voet by stik. En die Heere eer jou vir dit. Mens het jy al paar keer probeer om praat, om van jy hou by voet by stik. En deur dit, en deur dit, sal die oes groot wees. Per die keer, dan denk jy, joch, jyre, miskien moes ek net sachter gewees het. Maar dis ook okay, hy, want per die keer met die harde woord ook die mere kom afbreek. Jyre, eer jou. Jyre, eer jou. Ok, wat is sy naam? Ene. Ok, jyre. Jy sal stap, waar ander nie wil stap nie, boete. Jy sal gaan daar waar die Heere jou stuur. Jy sal soos die David opstaan tegen Goliath en jy sal nie terugdraai nie, want jy weet wie God is in jou leven. Jou maan paad vir jou gebid en die Heere het hulle harte raak gesien en juist vir hulle gegee. Ek wil elke leen en elke vrees en elke aanklag en aanslag op jou leven nou krachteloos maak in die naam van Jesus. I want to break every distraction and interruption and premature death over your life in the name of Jesus. Dankie, Heere. Jy gaan in die weer van God wandel. Jy gaan in die weer van God wandel. Want jy sit al reeds by die Heere sy voete. Jy gaan droom en droom en jy gaan vir mama en papa goed begin sê en hulle gaan weet. Jy gaan ons eer jy daarvoor. Want jy sien, dit is tyd dat die, dat die nieuwe generatie moet begin opstaan. Die nieuwe generatie moet begin opstaan. En ons eer jy daarvoor, jyre. So ek wil vanmorgen vraag, aan wat kant van die lijn staan jy? Verloon ons Jesus, om na die wereldse systeme net so, ok is vir ons aanvaardbaar, of verloon ons onszelf om in die wereldse systeme in te pas? Wat maak vir my en jou, wat maak vir ons saak nou? is jou sy soen, Dienis. Die Heere sê, hy roep die Mooses om op te staan, Amen. om net geloof te vat en te doen. Dis nou die tyd om te doen net dit wat die Heere in jou hart gesit het. Ek sien baie kere was daar goed in jou hart gewees. En het jy maar terughou en teruggesit. Ek sien, jy kan nie meer nie. Ek sien, jy is soos En die Heere sê, dit is raag. Dit was een tyd vir alles. En jou hart is oprecht, jou hart is mooi. Jou hart is mooi. Jy weet die waarheid, want jy weet waarheid maak vry. Paar, paar verkeerde foute en kees is gemaakt in jou leven, en jy het die dierprys betaal daarvoor. En daarom kan jy getuig. Maar ek wil vir jou sê, Mooses staan op. Mooses staan op. sien, ons kan nie meer sit en wacht vir goed om te gebeur nie. Sien, jy het baie vraag in jou hart, baie keer verstaan jy nie goed nie, baie keer maak goed nie vir jou sin nie. Per die keer moet ons net 
blindelings die Heere vertrouw. Baie keer moet ons net op een plek kom om God onvoorwaardelik te vertrouwen vir dit wat ek en jy wil hee en dit wat ons wil sien. Ons hoef nie te wacht vir iemand om ons handen te kom opleen nie. Kies om God blindelings te vertrouw. Roekeloos te vertrouw. En jy gaan sien wat die Heere in en dier jou leven gaan doen. Ek sien jy skryf neer en dan trak jy dood en dan skryf jy weer. En het voel vir jou per taai keer of dit wat jy die Heere vrouw te groot is. Dit is nie. Want hy ken die begeertes van jou hart. Kies om die Heere blindelings te vertrouw. Ek wil vanmorgen vraag dat, as het reg is met julle, om een alter call te doen. En as jy voel, dat is goed wat jou vast hou. As jy voel, jy wil kom surrender in jou hart vir die Heere gee en, en losmaak, dan sal ons vir jou bid. En weet jy wat, het gaan nie oor wat mense van ons dink en blauw my glad nie. So dan wil ek vraag, wie vrijmoedigheid, kom sta nie voor, dat ons vir jou kan bid. Daar waar jy verraai was, daar waar jy dalk, iemand verraai het, om los te kom. Om los te kom van dit. Want jy sien, ek wil voor en toe gaan, ek wil groei. Ek wil nie daardig, silvermin stikke my hand hee. jammer sê en beloftes maak wat van korte dier is nie. Want jammer is so groot woord met so groot betekenis. Maar sy lifespan is net so groot. So ek wil, ek wil jou uitnooi om om te kom en dan dat is vir jou kan bid kan ek afsluit en dan kan ons die alter kool doen, hoe doen jylle dit, is het reg Vader, ons kom in die naam van Jesus Christus en ons sê dankie Heere vir die woord dankie dat jy die naprediker is, Heere dankie dat jy ons kom vrymaak en kom losmaak van ons Judas hart, ons Judas mentaliteit dankie dat jy ons kom vrymaak van vooropgestelde idees en opinies, Heere Heere dankie dat jy net jy net God is wat net so onvoorwaardelik lief is en vry maak, Heere. Vader, mag jy elk ene kom aanraak en hulle besoek en hulle in hulle binnenkamer, Heere. Mag jy die kerk uit sy nate begin bars. Heere, mag die nieuwe pastoor wat hier instap, Heere. Vader, mag hy dit ervaar wat jy al reeds kom doen het. Heere, mag hy hier instap en weet, Vader, dat Hierdie is een gesalfde gemeente en ons eer jy daarvoor. Ons eer jy daarvoor in Jesus naam. Ons loof en ons prijs jy in Jesus naam. Dankie Heere. Dankie Jesus. Amen. Nou oomie, sal jy kom speel? So, jy is baie welkom. Ek, ek gaan nie voorwees as jy wil kom bid. Ek weet nie of jy wil afsluit. Relings. Jok sal... die alter call dan gaan hanteer, wil ek graag vraag uh, dat Christian en Michelle hier voor by my kom staan is een van die minder aangename take sê, baie welkom, maar skies, ek het net nou vergeet, toe hy nie hier by jou sit nie.
Christian en Michelle het nou voor een paar jaar hier saam met ons die waag getrek, saam met ons bedien hier so, en die, die raad het een ooreenkomst met hom gehad, dat hy sy miljaar, dit is sy praktische jaar hier by ons doen, hy het nou sy studies as pastoor voltooi en um, hy is dan ook nou georden, so ons gaan die 21ste mei gaan ons ook net so ordeningsgeleentheid hee, so ons wil dit graag net saam met hom vier, so lang pad wat hulle moet stap, maar die Heer is getrou. En uh, hy het gevoel dat hulle wil graag klaarmaak by die gemeente, losmaak dat as daar geleentheid is om uit te gaan bedien en, en so aan, dat, dat hulle nie elke keer hoe verskoning te maak nie, so wanneer ons hulle hier sien, groet hulle. Maar um, hulle maak amtelijk los van die gemeente af, so dat hulle kan uitbedien wanneer die geleentheid daar is. En ek wil graag het die bestuursraad met hier by my kom staan, ek wil hier ons met rondom hulle staan. Shaleen is nou gelukkig nie hier nie, ek hoop sy is ingeskakel, dat sy nou somme saam daar bid. Ek dink is David wat het vir Jonathan gesê het op een stadium, en vanochtend wil ek het namens die bestuursraad sê, is jou hart nog met my hart, soos my hart met jou hart. En ek sê dit vir jou, Michelle, mense sê baie keer goed, dat het soos, soos water van die eense rug afloop. God het jylle geroep. En op die rechte oomblik gaan daar die rechte deur oop gaan. Hou jylle oor op hom. Ons gaan, ons gaan saam met jylle bid en ons gaan vir jylle bid. Kom ons, kom ons leer ons alle hande op hulle. Gemeente, kom ons steek ons hande uit na hulle toe. Vader, is een voorrecht om mense soos hierdie in ons levens te kan hee. Jy het hulle geroep en jy het een plan, ook met hulle kinders, Heere. Vader, ek bid dat wanneer hulle dalk te swak voel om, om self die vierige peile van die vijand uit te blis, dat die mense rondom hulle sal oprig om dit namens hulle te doen. Ek bid dat hulle sal sterk staan in die gees en Heere, dat dit wat die vijand beplan met hulle nie sal slaag nie. Ek bid dat jylle voete sal rug, dat jylle paie gelijk sal maak en hulle weer voorspoedig sal maak en dat goedheid en dat gins hulle sal volg al die dag van hulle levens. Ek dank die Heere vir die rechte dier wat oopgaan in die bediening. Hier in die vijand wat het probeer keer, sal nie slaag nie, hy sal oor sy eie voete strykel, in die naam van Jezus. Dankie Vader, vir dit wat jy in hulle harte gesit het om te doen. Dankie dat dit sal wees oor die inkomstig jy wil, Vader, want hulle het gekies, om jy te volg. Hulle het gekies om hulle hand in die hand te sit. Dankie dat jylle voor en toe vat, Vader, en Heere, ek bid, dat hulle oes van siele groot sal wees, in die naam van Jesus Christus. Heere, waar, waar Christian ook nie lekker voel nie, ons kom vanmorgen, en ons kom spreek lewe, ons kom spreek geneesing, in Jesus naam. Gees van siekte, ons bind jou, ons maak jou krachteloos. En jy sal niks uitrug nie. In Jesus naam. Dankie Heere. Amen. Nou sy, so hierdie dienst is amtelijk afgesluit, Liesel het klaar vir ons gebid.
as jy die bediening nodig het, asjeblief, is baie welkom, en gaan in die vrede van die Heere.